दुविधा में दोनों गए माया मिलीना राम और एक दुविधा और एक क्वेरी जो काफी सारे स्टूडेंट्स को आती है जो फाइनेंस में अपना करियर बना रहे होते हैं कि हम सी एफ ए करें या एफ आर एम करें सी एफ ए इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज अमंग फाइनेंस स्टूडेंट्स देर आर कंपेरिजन बिटवीन सी एफ ए वर्सेज सी ए सी एफ ए वर्सेज ए सी सी ए कभी कभी सी ए वर्सेज एफ आर एम का ज्यादा कंपेरिजन नहीं होता है ट्वेल्व लैक्स इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन राइट और अगर आप सी एफ ए चार्टर होल्डर हो जाते हैं आई मीन यू हैव सम एक्सपीरियंस द रेंज इज फ्रॉम ट्वेल्व टू एटीन लैक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स एफ आर एम के केस में संसारी से प्रीतरी सरे ना एक ही काम दुविधा में दोनों गए माया मिलीना राम कबीर दास जी का ये दोहा हमें बताता है कि संसारी लोगों से प्रेम और मेल जोड़ बनाने से एक भी काम अच्छा नहीं होता बल्कि दुविधा और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे ना तो हमें भौतिक संपत्ति हासिल होती है और ना ही आध्यात्मिक और एक दुविधा और एक क्वेरी जो काफी सारे स्टूडेंट्स को आती है जो फाइनेंस में अपना करियर बना रहे होते हैं कि हम सी करें या एफ करें या दोनों करें और जोश जोश में वो इनरोल कर देते हैं और शुरू करते हैं फिर लगता है कि यार मे बी दिस इज नॉट मेड फॉर देम एंड देन दे लिव इट मिड वे वो दुविधा होती है तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली exactly समझेंगे ये एफ आर एम किसके लिए सही है और सी एफ ए किसके लिए सही है ठीक है तो पहली चीज एक पक्षपाती आंसर देता हूं आप दोनों कीजिए क्योंकि हम वॉल स्ट्रीट स्कूल में हम दोनों करवाते हैं आई मीन बी टीच एफ आर एम ऑल्सो बी टीच सी एफ एल्सो विद सक्सेस रेट ऑफ मोर देन नाइनटी परसेंट और आप एक निष्पक्ष आंसर इट डिपेंड्स अपॉन आपको अपने करियर में और अपने करियर से क्या चाहिए सो इन दिस वीडियो वी गोनो कवर दिस सो जस्ट कीप योर आईज एन इज ओपन आई मीन एवरी प्रोस्पेक्टिव और करंट फाइनेंशियल प्रोफेशन हैज प्रोबेबली एनकाउंटर दिस क्वेश्चन की वी शुड डू सी एफ ए एंड और वी शुड डू एफ आर एम बिकॉज दे आर बोथ सिग्निफिकेंट जेवल्स इन दी फाइनेंस डोमेन आई मीन वेल बोथ ऑफ दम आर क्राउन जेवल्स ऑफ फाइनेंस दोनों डील करते हैं ऑफ वेरी डिफरेंट एरियज ऑफ इंडस्ट्री सिस सी एफ ए इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज अमंग दी फाइनेंस स्टूडेंट्स देर आर कंपेरिजन बिटवीन सी एफ ए वर्सेज सी ए सी एफ ए वर्सेज ए सी सी ए कभी कभी सी ए वर्सेज एफ आर एम का ज्यादा कंपेरिजन नहीं होता है एंड इट्स वन ऑफ दी हॉटेस्ट टॉपिक्स ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज एंड इट्स ए डिबेट दैट हैज बीन देर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड बिफोर यू चूज विच वन यू शुड अंडरस्टैंड दैट वट ईच कोर्स इंटेल्स एंड विच वन विद द बेस्ट फिट फॉर यू इन योर करियर तो दोनों कोर्सेज की डिटेल पहले समझते हैं एंड देन लेट्स डिसाइड वट इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू फर्स्ट थिंग सी एफ ए है क्या सी एफ ए इज द मोस्ट जेनरिक इंटरनेशनल कोर्स in finance as it covers every topic of finance in absolute detail it in involves subjects of investment banking and portfolio management and as a cfa you are responsible for analyzing the financial performance of your clients developing the implementing the tools for the portfolios a cfa candidate are required to pass level 1 level 2 level 3 of the exam to complete the course along with 3 4 saalon ka work experience and frm is the financial risk management it's the study of risk analysis and management as an frm you would be responsible for identifying and mitigating the risk faced by the company you would also be developing and validating the risk models and some of the main topics that you would be dealing with while preparing for this examination are market risk credit risk liquidity risk valuations and risk model and to become an frm holder aapko clear karne hote hain do rigorous examination as well as providing having two years of relevant work experience in the financial risk or relevant field now let's talk of the fee structure for frm as well as cfa because ultimately it is a game of price and value and the return on the investment that you do okay so the one time enrollment fees for cfa is 350 usd and which is not applicable for the subsequent exams this is for the initial exam only uske baad early registration fees hoti hai at each level which is around 900 dollars and standard fees is around $1200 for each of the levels rescheduling fees agar aap apne exam reschedule karte hain to kareeb kareeb 250 dollar ke aas pass aapka rescheduling fees aata hai as far as frm is concerned there is a one time enrollment fees of us d 400 and examination for part 1 and part 2 will cost you around usd 600 as an early bird or standard fees agar aap dekhenge part 1 as well as part 2 that is usd 800 in total is it costs around usd 1000 to usd 1200 to register for the frm examination ab baat karte hain salaries ek average salary for each level because C CFA में तो तीन लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री एफ के दो लेवल्स हैं लेवल वन एंड लेवल टू सो पहले सी एफ ए का या एफ का अगर आप लेवल वन निकालते हैं एट फ्रेश लेवल आई मीन आई टेलिंग यू एट फ्रेश लेवल सी एफ एम भी लेवल वन क्लियर किया एफ में भी लेवल वन क्लियर किया तीन से चार लाख इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन दैट यू कैन हैव लेवल टू क्लियर किया या पार्ट टू क्लियर किया सी एफ ए का एंड एफ का रेंज बढ़ जाता है छह से लेकर दस लाख तक के बीच में दोनों लेवल्स में यू नो छे से एंड डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की पे डिग्री रही है अभी तक लेवल थ्री कम्प्लीट किया अपने सी एफ ए का ट्वेल्व लैक्स इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन और अगर आप सी एफ ए चार्टर होल्डर हो जाते हैं आई मीन यू हैव समीरियंस द रेंज इज फ्रॉम ट्वेल्व टू एटीन लैक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स एफ आर एम के केस में वॉन्स यू हैव डेट एक्सपीरियंस 
12 to 16 lakhs per annum. So you can see that the salary side pay both courses are almost similar. But these figures are based on assuming that the candidate is a fresher in, in the industry at the first level, one, two, and gradually that you have some experience. Okay, CFA ka average salary in India is between 6 to 9 lakhs for a newbie with no previous relevant experience. This number doubles as you earn experiences because you have real value when you have this field experience. Hota hai. Average salary for an FRM ranges from 5 to 8 lakhs as a fresher. Depending on the risk profile along with the experience level, this may vary and it will eventually increase. Now, when it comes to the exam format, let's talk of CFA level 1. Level 1 ke under you have 180 multiple choice questions split into two sessions. Her session 2 hinte 15 minute ka hota hai. and first session will cover topics related to ethics and professional standards and quantitative methods and economics and financial statement analysis. The second session hota hai, it will cover topics which are related to corporate issuers, equity, fixed income, derivatives and portfolio management. Level 2 jo hota hai, that is uh, 22 units and 88 multiple choice questions split into two sessions. Each session 2 hours and 12 minutes, a total duration of 4 hours and 24 minutes with optional break in between. Level 3 jo hota hai, CFA ka. Uske andar hote hai, paas 11 essay questions and 11 item sets for 12 points each. Each session is of 2 hours and 12 minutes, a total duration of 4 hours and 24 minutes with optional break in between. Unlike earlier, is wale mein constructed response type questions or essay questions will be mixed into both the sessions. Aur iske teen tarike hai, isko answer karne ke. It could be essay, numerical entry and multiple choice. Now let's talk of exam structure of FRM. Jo part 1 hota hai, uske andar aapke paas hota hai CBT, Computer Based Testing of 4 hours. Okay, jiske andar hota hai aapke 100 questions of multiple choice. Isme koi negative marking nahi karte hai FRM. Part 2 ke andar bhi aapke paas hota hai, ye bhi aapka CBT hai, 4 hours ka. Iske andar aapke paas hota hai 80 questions of multiple choice and there is no negative marking in that. Uh, part two also. Okay, uh, FRM is a level one and level two. CFA is a level one clear, karna hai, level two clear, karna hai, us, us baad, level three. Dena hai. Now, if I talk of the passing percentage of FRM and CFA, and this is uh, this is as per 2022 ka data, which uh, is very big, but if you have median market, then this data is almost the same. According to uh, GAP, which is the governing body, hai, uh, FRM and effort, uh, part one and part two ka jo pass percentage hai, wo hai 50% and 59% respectively 50% for level 1 59% for level 2 this is as per the GAAP jo official body hai FRM ki CFA ke andar jo aapka uh, pass rate hai for the last 10 years passing rate 41% ka level 1 mein level 2 mein 45% ka level 3 mein 52% ka this is as per the official record ye hamara pass rate nahi hai hamara pass rate jo hamara wall street school ka pass percentile hai wo ise kahin 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 better hai matlab it is more than 90% in across the levels ab once you are done with CFA all the three levels uh, or FRM. Now, just say FRM ke case mein, after clearing the two examinations of FRM, uh, candidates are required to provide two years of relevant work experience in financial risk within five years. Whereas in terms of CFA, candidates must have 4,000 hours of work experience completed within a minimum of 36 months in evaluation, financial data, and reports as part of their investment decision making process. Similar sort of profile. Hona now, dono mein study angle se difficult sa hai? FRM is difficult hai ya CFA is difficult hai? Now, this is, this is uh, the feedback that we have have got uh, from the students who are pursuing uh, FRM and CFA or uh, either of them. Wo hamara, matab, jo Wall Street School mein hamara ye aata hai ki yaar, FRM is comparatively more difficult as questions in FRM are all application based and there is very very little theory. And also the course structure of CFA is also on very similar lines. Lekin it is lengthier. It takes much more time to prepare. The most common reason candidates say that FRM is more difficult is due to the advanced mathematics which is not required in CFA. So if you have mathematics strong nahi hai, but finance, mein jana hai, to rather focus on CFA and not on FRM because usme mathematics and statistics are a good level. Pe hota hai. So if you are good in mathematics and you are keen uh, on a future related to it, FRM would definitely be a better choice for you. Now, if I talk of FRM and CFA ka syllabus, ab isko dhyan se dekhne, because this will in a way uh, decide what kind of subjects you have to do in this. So, CFA ke andar, there are 10 subjects, level 1, mein, level 2 mein, and 7 subjects in level 3. FRM ke andar, it has a total of 4 subjects for part 1 and 5 subjects for part 2. Look at the chart which, which, which is uh, shown on your screen here. If I talk of CFA, iske andar, 
ethics and professional standard is there in level 1 level 2 and level 3 quantitative method is there in level 1 and level 2 economics is there in level 1 level 2 level 3 all three financial reporting and analysis is there in level 1 and level 2 corporate finance is there in level 1 and level 2 equity investments is there in level 1 2 and 3 fixed income is there in level 1 2 and 3 all three all three levels uh, derivatives is there in level 1 level 2 and level 3 alternative investments is there in level 1 level 2 and level 3 and portfolio management is there in level 1 level 2 and level 3 when i talk of frm frm can the foundation of risk management is there in part 1 quantitative analysis there is there in part 1 financial market and products is there in part 1 uh, valuation and risk models is there in part 1 aapki market risk measurement and management is there in part 2 credit risk measurement and management is there in part 2 risk management and investment uh, management is there in part 2 current issues in financial markets is there in part 2 okay you can see uh, this uh, you want to pause this video and see this in the chart which is just shown to you over here okay so these are the subjects and the topics which are covered in cfa and or frm like in mathematic wise uh aapne dekha hoga, you could have uh, sense ki frm mein mathematics ka kaafi zada role hai okay so what is my suggestion to you over here Ki agar as far as career is concerned, you should pursue FRM as a career option if you are more inclined towards the risk management and the quants. On the other hand, CFA as a career option is pursued agar aap more inclined head towards the equity markets because CFA also covers some portion of risk management but not that deep as what is taught in FRM. CFA cover karte hai wide range of subjects jaysay finance ki andar, economics ki andar, accounting ki andar. FRM is primarily focused on valuations or risk models or risk management. और कितने सारे टॉपिक्स हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं सीएफए में एंड एफआरएम में बट एफआरएम में वो वाले जो रिस्क स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो काफी ज्यादा डेप्थ में हैं व्हिच जो सीएफए में उस लेवल की डेप्थ में नहीं है सो नोइंग वेयर योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स लाई इज अ क्रिटिकल एंड डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन दीस टू ऑप्शंस और ये वाला कॉल यार आपको लेना है कि आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना है कि व्हाट सूट्स यू द मोस्ट सो अकॉर्डिंगली यू डिसाइड एक चीज माइंड में रखिए कि डिग्री कोई भी हो सीएफए हो एफआरएम हो ये क्वालिफिकेशंस आर अ गुड वैल्यू ऐड टू योर सीवी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल्स एट योर एंड तो अ सक्सेसफुल करियर रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड अ थोरो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द की कांसेप्ट्स एंड दैट इज व्हाट हम वॉल स्ट्रीट स्कूल में पढ़ते पढ़ाते हैं पैशनेटली बिकॉज वी बिलीव इन दिस फिलोसफी कि हमारा पढ़ाने का इंटायर करिकुलम इज एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड इसलिए जो हमारा सक्सेस रेट है वो 90 परसेंट टाइल से ऊपर है सीएफए में भी और एफ आर में भी तो बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस निकल के आते हैं सी एफ ए से भी एफ आर एम से भी सी एफ ए की अगर आप बात करें जो मेन प्रोफाइल्स आपके लिए निकल के आएंगी वो वो होगी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फाइनेंशियल एनालिसिस में फाइनेंशियल एडवाइजर एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इट इज मोस्ट हाईली रिकोगनाइज एंड रिस्पेक्टेड कोर्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड I mean, CFA is best suited for students who want to build their career in equity research or investment banking or mergers and acquisitions ya fir private equity ya fir corporate finance ya fir consulting ya fir portfolio management ya फाइनेंशियल एडवाइजरी ये काफ़ी सारे रोल्स होते हैं रिलेटेड टू इक्विटी रिसर्च या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वेयर यू रिसर्च एंड आइडेंटिफाई सम इन्वेस्टमेंट्स डेट बेस्ट सूट्स योर क्लाइंट इंटरेस्ट एंड मैनेज द मनी इन ऑर्डर टू जनरेट रिटर्न फॉर दैम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वेयर यू हेल्प कॉपरेट कंपनीज इन फंड रेजिंग कंसल्टेशन मर्जर्स एंड एक्विजिशन वेर एज वेन इट कम्स टू एफ आर एम एफ आर एम इज अ वेरी नीच कोर्स दैट इज फोकस इंटायरली ऑन द रिस्क मैनेजमेंट साइड सो द जॉब परस्पेक्टिव आफ्टर कंपटिशन ऑफ एफ आर एम आर रिस्क मैनेजर फाइनेंशियल रिस्क कंसल्टेंट एंड रिस्क एनालिस्ट एंड एफ आर एम इज ऑल्सो रिकोगनाइज इंटरनेशनली एंड इज हाईली रिस्पेक्टेड कोर्स गाप्स ने शुरू किया था नाइनटीन नाइनटी सिक्स से सो इट इज बेस्ट प्रोफाइल्स लाइक क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क एंड बैंकिंग एंड ट्रेजरी तो इस तरह के रोल्स के लिए या uh, के लिए एफ आर एम काफी सूट करता है एंड दीज माइट सीम अ लिटल स्केयर एंड कंफ्यूजिंग टू सम ऑफ यू वो आर कंप्लीट न्यू बी इन दी फाइनेंशियल मार्केट बट टू गिव अ ब्रीफ ऑन दीज रोल्स रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट इज वेयर यू एक्सेस एंड एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ रिस्क एंड टेक प्रिकॉशन मेजर्स टू अवॉइड रिस्क बियॉन्ड सो दोनों सी एफ ए एंड एफ आर एम अपने आप में बहुत कंप्लीट कॉम्प्रीहेंसिव डिग्रीज हैं एंड दे आर रिकोगनाइज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द रोल्स आप खुद डिसाइड कीजिए बेस इज योर इंटरेस्ट लेवल 
and basis your strengths what exactly you would want to get into and i hope in this video you got sufficient clarity about it but in case you would have want to have more details about this and a more counseling session you know visit our website www.thewallstreetschool.com or call us at 9953729651 or more details thanks for being patient and thanks for watching and in case you have found this insightful do share with your friends and your colleagues who are also in a similar sort of dilemma ki wo cfa kare ya frm kare ya dono kare